Hello ladies and gentlemen, this is Sahil Roy and I welcome you all to my YouTube channel You Commerce Scholar. We are working on research methodology and uh, this is the short video on the topic research process. Today's topic is very important topic for all researchers. Today's topic is on our research process. Research process. Research, you know, what is process? What is process? Process is a series of steps. Step by step. First step, then you will do the second step. Then you will do the third step. Then you will do the fourth step. Then you will do the fifth step. Then you will do the sixth step. Then you will do the seventh step. Then you will do the eighth step. Then you will do the ninth step. Then you will do the tenth step. Then you will do the eleventh step. Then you will do the twelfth step. Then you will do the thirteenth step. Then you will do the fourteenth step. Then you will do the fifteenth step. Then you will do the sixteenth step. Then you will do the seventeenth step. Then you will do the eighteenth step. Then you will do the nineteenth रिसर्च प्रोसेस में भी सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है या एक्शंस होते हैं रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिवली कंडक्टिंग रिसर्च जिसकी ज़रूरत पड़ती है रिसर्च को इफेक्टिवली कंडक्ट करने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी गलती के द फॉलोइंग अदर स्टेप्स दैट प्रोवाइड यूजफुल प्रोसीजरल गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ रिसर्च तो ये जो आपके सामने ग्यारह पॉइंट्स दिख रहे हैं ये स्टेप बाई स्टेप्स आपको फॉर्म करने पड़ेंगे करना पड़ेगा अपने रिसर्च में तभी आप एक इफेक्टिव रिसर्च कर सकते हैं तो चलिए एक एक स्टेप को समझते हैं पहला स्टेप क्या है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम जो पहला स्टेप है वो ये कहता है कि आपको सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है मतलब रिसर्च प्रॉब्लम आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप रिसर्च करके कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मुलेट करना है आपको रिसर्च प्रॉब्लम दूसरा जो काम है वो है कि एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने सुना होगा कि उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी कितना स्टडी हो चुका है और जो भी रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है अपने रिसर्च स्टडीज में अपने थीसिस में अपने आर्टिकल्स में जो भी उन्होंने पब्लिश चीज़ें करवा रखी हैं उसमें क्या क्या स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है ये आपको पता लगाना है सबसे पहले आपने प्रॉब्लम ढूंढ लिया उसके ऊपर आपने पता लगा लिया कि आपने कितना एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे की ज़रूरत है थर्ड वन इज डेवलपिंग हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस को डेवलप करना कि जो भी हाइपोथेसिस है कितने कैसे हाइपोथेसिस हैं ज़रूरी नहीं हर रिसर्च में हाइपोथेसिस डेवलप हो पॉइंट टू बी नोटेड ज़रूरी नहीं हर रिसर्च में हाइपोथेसिस डेवलप हो आप हाइपोथेसिस डेवलप किए बिना भी आप रिसर्च कर सकते हैं लेकिन आपके रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स का होना बहुत ज़रूरी है वो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बिना आप रिसर्च ही नहीं कर सकते तो आप हाइपोथेसिस ड्रॉ करेंगे डेवलप करेंगे फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन जब आपने हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया उसके बाद आप रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे कि कैसा रिसर्च होगा किस तरीके से आपको रिसर्च करना है अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन अब आप सैम्पल डिज़ाइन करेंगे कि आपका सैम्पल कितना किस साइज़ का होगा क्या कैसे लोग होंगे सैम्पल या किस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपका सैम्पल कैसा होगा ये हो गया डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज सिक्स वन इज़ कलेक्टिंग डेटा अब आप डेटा कलेक्ट करेंगे सैम्पल के बेसिस पे आप जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे सैंपल के बेसिस जो भी अपने सैंपल डिसाइड किया उसके बेसिस पे आप अपना डेटा को कलेक्ट करेंगे डेटा दो तरीके के होते हैं एक प्राइमरी डेटा होता है और दूसरा सेकेंडरी डेटा होता है प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जहाँ पे आप पर्सनली जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं जो एक हिसाब से कह सकते हैं अनपब्लिश चीज़ें प्राइमरी डेटा थोड़ी कॉस्टली होती है प्राइमरी डेटा में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है प्राइमरी डेटा लेकिन आपके रिसर्च के बेसिस पे होता है आप बस वही डेटा कलेक्ट करते हो जिसकी आपको आवश्यकता है सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो एक्चुअली पब्लिश है सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो आपको इजीली मिल जाता है सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है किसी और पर्पस के बेसिस पे सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जिसके जिसमें से आप अपनी चीज़ों को मतलब ड्रॉ करते हो जिसमें से आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ों को ड्रॉ करते हो और आप कंक्लूजन निकालते हो तो डेटा आपने कलेक्ट किया सेवन्थ वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो आगे बढ़ाते हो एनालाइज करते हो काम करते हो मतलब एनालिसिस ऑफ डेटा अगला पार्ट है जो भी आपने डेटा जो भी आपका हाइपोथेसिस है जो भी आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो एनालिसिस में आप स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करते हो रिग्रेशन को इस तरीके के बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए रिलेशन पता लगाने के लिए ठीक है तो ये एनालिसिस ऑफ डेटा हो गया उसके बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब आप एनालिसिस करोगे उसी में आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे कि जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाया था जो भी आपने ड्रॉ किया था कि क्या वो सही है या गलत है वो आप एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद आप हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे टेंथ वाला कह रहे हैं जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाई थी वो सही है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है वो गलत है मतलब सही है या गलत है ये आपको पता चल जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद कि हाइपोथेसिस जो आपने ड्रॉ किया था जो भी आपने स्टेटमेंट दिया था किसी भी एक पर्टिकुलर प्र
ये इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है इसके बारे में आप क्या आपने नई चीज़ फाइंड की है और लास्ट स्टेप कह रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट यह रिपोर्ट का मतलब है कि थीसेस है या डेजर्टेशन की बात हो रही है प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स इन अदर वर्ड्स इट इन्वॉल्व द फॉर्मल राइट ऑफ राइट अप ऑफ कंक्लूजन लास्ट में आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो दिस इज़ द स्मॉल वीडियो ऑन द टॉपिक रिसर्च प्रोसेस ये ग्यारह स्टेप्स हर रिसर्चर को करने बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम टू राइट अप ऑफ कंक्लूजन कंक्लूजन आप जब थीसिस लिखते हैं या डेजर्टेशन लिखते हैं आर्टिकल्स भी लिखते हैं तो वहाँ पे आप लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि आपने ये जो इतना स्टडी किया इसका एक्चुअल में कंक्लूजन क्या निकल रहा है तो ये था हमारा रिसर्च प्रोसेस अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे